اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم اسٹوڈنٹس اینڈ کانگریچولیشن دیٹ یو آر سلیکٹڈ ان آرمی پبلک ڈگری کالج ایز اے اسٹوڈنٹ ان کلاس فرسٹ ایئر مائی نیم از سید علی احمد اینڈ آئی ایم یور فزکس ٹیچر اینڈ دس سیشن آئی ایم ٹیچنگ یو the physics today is our first lecture and we are going to start our first chapter which is measurements the outline of today lecture is introduction physical quantities international system of units scientific notations now start from the first topic introduction or introduction to physics and as we know that by the definition of physics physics deals with the study of matter and energy and the relationship between them the study of physics involves investigating such things as the law of physics motion the structure of space and time the nature and the type of force that hold different material together the interaction between different particles and the interaction of electromagnetic radiations with matter and so on ye cheez hame malum hai ki kainat ke andar do aisi cheeze maujood hain jinke upar complete kainat base karti hai un do cheezon mein pehli cheez hai matter aur dusri cheez hai energy اور ان دونوں کے درمیان ریلیشن شپ کو اسٹڈی کرنا ہی فزکس ہے بیکاز وی نو دیٹ کہ ہر چیز میٹر کی بنی ہوئی ہے ہر چیز میٹر ہے یا پھر انرجی ہے ان دونوں چیزوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز یا کوئی تیسری چیز ہماری اس کائنات میں موجود نہیں ہے جب ہم بات کرتے ہیں میٹر کی تو میٹر کا مطلب ہے اینی تھنگ وچ کین آکیوپائی سم اسپیس اور ہیونگ سم میس اور اف وی لک اراؤنڈ اس there are so many objects or there are so many matter which we easily visualize hum dekh sakte hain hum unko touch kar sakte hain hum unko feel kar sakte hain ye tamam ke tamam matters yani ki tamam ke tamam cheeze jo hain wo aapke paas matter ki form mein maujood hain uske alawa agar hame koi aur cheez nazar aati hai to wo energy hai like light energy wind energy solar energy الیکٹریکل انرجی یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جو ہم ڈیلی لائف میں یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو ٹچ نہیں کر سکتے لیکن ہمارے پاس ان چیزوں کا انٹریکشن بہت اسٹرانگلی ہماری ڈیلی لائف کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز اس پوری کائنات کے اندر موجود نہیں ہے اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فزکس جو ہے وہ آپ کے پاس بیسیکلی پوری کائنات کے سسٹم کی اسٹڈی کو کہا جاتا ہے جیسا کہ ڈیفینیشن میں موجود ہے کہ فزکس انویسٹیگیٹنگ سچ تھنگ ایز دا لاز آف موشن لاز آف موشن کس طرح سے ہیں اسٹرکچر آف اسپیس اینڈ ٹائم اسپیس اور ٹائم کا اسٹرکچر کیا ہے دا نیچر اینڈ ٹائپ آف فورس دیٹ ہولڈ دا ڈفرینٹ مٹیریل ٹوگیدر یعنی کہ الیکٹروسٹیٹک فورس ہیں میگنیٹک فورس ہیں ویک اینڈ اسٹرانگ نیوکلیئر فورسز ہیں ان تمام فورسز کی اسٹڈی دا انٹریکشن بٹوین ڈفرینٹ پارٹیکلس ڈفرینٹ اسمال پارٹیکلس کے درمیان انٹریکشن اینڈ دا انٹریکشن آف الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن وتھ میٹر اینڈ سو آن اور جتنی بھی انرجیز ہیں یا الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز ہیں ان کا میٹر کے ساتھ کس طرح سے انٹریکشن ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کو فزکس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے scope and importance of physics as we know that physics is the science of daily life so we have so many fields so many areas so many regions in which physics have an scope and play an important role in that areas the overlapping of physics and other field gave birth to new branches such as physical chemistry بائیو فزکس ایسٹرو فزکس ہیلتھ فزکس اینڈ ای ٹی سی 
फिजिक्स की बहुत सी ब्रांचेस हैं जो कि फिजिक्स की स्टडी के बाद आप उसको बना सकते हैं या आपके पास मौजूद है जिनको साइंटिस्ट ने बनाया है क्योंकि फिजिक्स क्योंकि लाइफ की स्टडी है पूरी डेली लाइफ में यूज होने वाली ब्रांच ऑफ साइंस है जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम पास साइंस की और भी ब्रांचेस के साथ इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन को जब हम फिजिक्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उस सूरत में हमारे पास इस टाइप की ब्रांचेस जनरेट होती हैं जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री बायो फिजिक्स एस्ट्रो फिजिक्स सेल्फ फिजिक्स एंड एक्सेट्रा फिजिक्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बूस्ट कर रही है जैसे जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर बूस्ट आता जा रहा है हम देख रहे हैं कि फिजिक्स की स्कोप भी इंक्रीज होता जा रहा है या हम ये कह सकते हैं फिजिक्स वो बेसिक टूल है जो कि आपके पास टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को बूस्ट देने के काम आ रहा है द कंप्यूटर नेटवर्क आर प्रोडक्ट ऑफ चिप डेवलप फ्रॉम द बेसिक आइडियाज ऑफ फिजिक्स माइक्रोचिप्स नैनो चिप्स इन तमाम चिप्स की स्टडीज और इन तमाम चिप्स की डेवलपमेंट के लिए जो साइंस यूज की जा रही है वो साइंस बेसिकली फिजिक्स है क्योंकि हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच हम स्टडी करते हैं जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स जिसमें इन तमाम माइक्रोचिप्स की बेसिक्स को पढ़ाया जाता है और इन माइक्रोचिप्स के अंदर किस तरह से डेटा फीड किया जा रहा है वो तमाम की तमाम चीज हम यहाँ पर स्टडी कर रहे होते हैं और फिजिक्स के अंदर हमें इस चीज को पढ़ाया जाता है द चिप्स आर मेड फ्रॉम सिलीकॉन एंड सिलीकॉन कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम देंड ये तमाम स्टडी हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स में की जाती है और बताया जाता है कि किस तरह से फिजिक्स के जरिए से हम एनर्जी और टेक्नोलॉजी के बूस्ट को देख रहे हैं और किस तरह से इंजीनियरिंग बूस्ट करती जा रही है किस तरह से हम चीज़ों को मेनेचुराइज फॉर्म में लेके जा रहे हैं लाइक like पहले माइक्रोचिप्स होती थी उसके बाद नैनो चिप्स की तरफ मूव कर रहे हैं देन हम मूव करेंगे फैमटो चिप्स की तरफ और इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि इसकी बैक साइड पे फिजिक्स एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है इस चीज की डेवलपमेंट के लिए नाउ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स सम इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आर मेंशन इन द टेबल यहाँ मैंने एक टेबल को पेस्ट किया है जिसमें बहुत सारी फिजिक्स की ब्रांचेस मौजूद हैं जो कि आप डेली लाइफ में जिसके साथ डील्स भी डील भी कर रहे होते हैं और आपको इसके जो एप्लीकेशन है वो आपको डेली लाइफ में नजर आ रही होती है जैसा कि आप देख सकते हैं फिजिक्स क्लासिकल एंड मॉडर्न दो टाइप में डिवाइड किया गया फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स को मैकेनिक्स स्टेटिक्स एंड डायनेमिक्स जिसमें काइनामेटिक्स और काइनेटिक्स के अंदर चेंज किया गया इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑप्टिक्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कॉस्टिक एस्ट्रोफिजिक्स रिलेटिविटी ये तमाम के तमाम आपके पास क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते आए हैं मॉडर्न फिजिक्स जो अभी मॉडर्न एरा के अंदर बहुत ज्यादा वर्किंग हो रही है फिजिक्स के ऊपर उसमें जो ब्रांचेस हमारे पास डेवलप हुई उनमें क्वांटम फिजिक्स नॉन रिलेटिविस्टिक रिलेटिविस्टिक ऑटोमिक फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स मॉलिकुलर फिजिक्स हाई एनर्जी फिजिक्स एंड कंडेंस मेटर फिजिक्स शामिल है मूविंग टूवर्ड्स एन अदर टॉपिक फिजिकल क्वान्टिटीज A physical quantities is any physical property that can be quantified, that is, can be measured using number. Physical quantities basically वो quantities हैं जिन्हें हम physically देख सकते हैं, touch कर सकते हैं और इनको measure किया जा सकता है by the help of numbers. इन तमाम quantities को हम physical quantities कहते हैं क्योंकि जब हम physics में study करते हैं तो physics के अंदर हम इन चीजों को study करते हैं जिसमें हमारे पास ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि हमें नजर आ रही हैं जिनको हम touch कर सकते हैं ठीक है वो physical quantities हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नजर नहीं आ रही हैं जिसको हम touch नहीं कर सकते लेकिन उसे हम measure कर सकते हैं with the help of numbers और quantities तो इस सूरत में उन्हें भी हम physical quantities का नाम देते हैं there are two types of physical quantities number one base quantities base quantities are fundamental physical quantities that are not defined in term of other physical quantities upon which other physical quantities are derived ye wo basic quantities hain 
जो कि किसी और फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी इनको ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ी बल्कि ये बेसिकली आपके पास एलिमेंट्री तौर पर मौजूद थी और इन एलिमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज का नाम दिया सेकंड जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है ड्राइव क्वांटिटीज की सेकंड टाइप जो है वो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज ड्राइव क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दैट आर कैलकुलेटेड फ्रॉम टू और मोर मेजरमेंट्स ड्राइव क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली दे कैन ओनली बी कंप्यूटेड ड्राइव क्वांटिटीज इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूं तो ऐसी क्वांटिटीज जो कि बेसिक क्वांटिटीज से मिलके बन रही हैं या बेस क्वांटिटीज की कॉम्बिनेशन से बनाया जा रहा है इनको मेजर डायरेक्टली नहीं किया जा सकता बल्कि इनको मेजर करने के लिए आपको उन बेस क्वांटिटीज को मेजर करना पड़ता है जिनसे मिलकर ये क्वांटिटीज बनी है नाउ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वेन वी टॉक अबाउट the quantities and its measurements so we have some units to measure any object or any physical quantity hamare paas ek system maujood hai units ka jiski madad se hum kisi bhi quantity ko measure kar sakte hain aur measure karne ke baad usko differentiate kar sakte hain kisi bhi dusri physical quantity se for example agar hum baat karte hain mass ki to mass is the quantity of material of a body and the unit of mass is gram kilogram milligram and so on but if we talk about <coughs> volume then volume is the three dimensional length or three dimensional parameter of any object and we can calculate volume in centimeter cube decimeter cube millimeter cube and meter cube these two physical quantities are differentiated by their units because measurement or numbers are same we can say that uh, 10 kg mass or 10 mm uh, mm square uh, cube is the volume of any object 10 kg mass show the uh, quantity physical quantity of mass and 10 mm cube show the physical quantity of volume the base uh, the measurement uh, or the numbers Uh, of that physical quantities are same but the units differentiate these two quantities there are three basic uh, unit system we have uh, used in our daily life number 1 is mks system number 2 is cgs system and number 3 is uh, fps system mks system means meter kilogram second system cgs system is centimeter gram and second system and fps system means foot pound and second system but here we use another international system of units which includes seven basic quantities or the unit of seven basic quantities and this seven basic quantities unit are known as system international or international system of units it is known as the system international si unit system the system is built from three kinds of units base units drive units and supplementary units but the base unit is the basic unit which includes or which develop uh, international system of units and these base quantities are length mass time electric current temperature amount of substance and luminous intensity then unit of length is meter the unit of mass is kilogram the unit of time is second the unit of electric current is ampere the unit of temperature is kelvin the amount of substance unit is mole and the unit of luminous intensity is candela these basic base uh, seven basic base quantities and their unit uh, develop the system international unit system because mks system is the uh, is a unit system in which we have three uh, main units mass uh, mass length and second uh, system but after adding these four basic quantities electric current temperature amount of substance and luminous intensity it will become a system international or si unit system 
now drive quantities and drive units the table show some drive quantities and their drive unit uh, in this table you have seen that area volume density velocity acceleration force and etc uh, for area length multiplied by length meter square volume length multiplied by length into length meter cube density mass per unit volume kg per meter cube velocity displacement upon time means length upon time meter per second acceleration velocity upon time meter per second square force mass multiplied by acceleration newton work force into displacement joule and so on these are the drive quantities which combine or which generate by the combination of uh, base quantities by the multiplication and division of four of uh, base quantities and their units are known as the drive units now moving towards another uh, unit system or units which is known as supplementary units these units are not, not placed in drive units or in base units so we place them separately as a supplementary units the general conference on weights and measures has not yet classified certain unit of si under either base units or drive units in ko kisi bhi system ke andar nahi rakha ja saka na wo drive system ke andar aaye na wo base unit system ke andar lay kar sake is wajah se in units ko ek alag se supplementary units ka naam diya gaya these si units are called supplementary units this uh, this class contain only two units of purely geometrical quantities which are plane angle and the solid angle ye jo unit system hai isme sirf do uh, geometrical units aate hain hamare paas ya do geometrical quantities ko include kiya gaya aur wo jo quantities hain wo basically angles hain aur wo angles ek plane angle aur second angle the solid angle ke naam se jana jata hai number 1 is radian a radian is defined as the plane angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius and second is steradian steradian is defined as the solid angle subtended at the center of a sphere by an area of its equal to the square of the radius of that sphere radian supplementary unit hai किसी भी एंगल का यानी कि किसी भी सेंटर ऑफ सर्कल से आर्क लेंथ की वजह से जनरेट होने वाला एंगल या सेंटर ऑफ सर्कल से दो लाइंस के दरमियान जनरेट होने वाले एंगल को हम रेडियंस कहते हैं स्टे रेडियन बेसिकली एक थ्री एंगल है जो किसी भी सेंटर ऑफ द सर्कल से दो लाइंस के दरमियान स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर हो इस तरह के एंगल को हम स्टे रेडियंस का नाम देते हैं प्लेन एंगल रेडियन जिसको हम आर से जाहिर करते हैं और सॉलिड एंगल स्टे रेडियन जिसे हम एस आर से जाहिर करते हैं सॉलिड एंगल्स यू कैन सी दैट अ रेडियन वन रेडियन इज द आर एंगल बिटवीन टू लेंथ और टू लाइंस which have a arc length r and radius r this angle is known as plane angle and its unit is radian stay radian is the solid angle or 3d angle of a uh, circular shape which is generated from the center of the circle and its uh, cross section area is square of the radius relation between radian and degree from the figure we can write ab is directly proportional to the theta or ab is equals to r theta according uh, to the rule of directly proportional if we remove directly proportional sign we use a constant and here is radius is constant 
so we can write AB is equals to theta. AB is arc length of uh, uh, arc length between these two lines, and this arc length is uh, denoted by S or R. Theta is equals to AB over R. As AB is arc length and it is denoted by S, therefore theta is equals to S upon R. When S is equals to 2 pi R, R is equals to R and theta is equals to 360 degree, then 360 degree is equals to 2 pi R. By putting the this value in above equation, we get 360 degree is equals to 2 pi R over R or 2 pi is equals to 360 degree. Therefore, one radian is equals to 360 degree over 2 pi or one radian is equals to 57.3 degree. Moving towards another topic which is scientific notations. Number are expressed in a standard form called scientific notation, which implies power of 10. Large number ya huge numbers ko standard form ya power of 10 ki form ke andar express karne ka naam scientific notation se alata hai. The internationally accepted practice is that there should be only one non-zero digit left of decimal it is accepted hai ki jab bhi hum kisi large number ko scientific notation ke andar likhenge to ek non zero digit ke baad decimal aana zaruri hai for example 134.7 should be written as 1.347 into 10 raised to the power 2 and 0.0023 should be expressed as 2.3 into 10 raised to the power minus 3. Prefixes. The power of 10 are expressed in particular name are called prefixes. For example, 10 raised to the power minus 6 is named as micro and 10 raised to the power 6 is named as mega. Uses of prefixes. Prefixes are used to express very large or very small number as multiple of 10. Yani ki prefixes ko hum use kar sakte hain bahut zada large ya bahut zada small number ko in power of 10 ya multiple of 10 ki form mein. Convention for indicating units Use of SI unit require special care, more particularly in, in writing prefixes. Following point should be keep in mind while using units. Conventions Full name of the unit does not begin with a capital letter even if named after a scientist, for example Newton. The symbol of unit named after a scientist has initial capital letter such as N for Newton. The prefixes should be written before the unit without any such space such as 1 into 10 raised to the power minus 3 meter is written as 1 millimeter or 1 mm. Standard prefixes are given in the table. A combination of base unit is written each with one space apart. For example, Newton meter is written as NM. Compound prefixes are not allowed. For example, one micro microfarad may be written as one picofarad. A number such as 5.0 into 10 to the power 4 centimeter may be expressed in scientific notation as 5.0 into 10 to the power 2 meter. When a multiple of base unit is raised to a power, 
the power applies to the whole multiple and not to be base unit alone. Thus, one kilometer square is equals to one kilometer square, which is equals to one into ten to the power six meter square. Measurement in physic in practical work should be recorded immediately in the most convenient unit. For example, micrometer is two gauge measurement in millimeter and the mass of calorimeter in grams. But before calculation for the result, all measurement must be converted into the appropriate SI base units. Now, today's homework. Read chapter 1 till page 6 and try to memorize prefixes from table 1.5 on page 6 or table given in the slides. Thank you students.